I den här uppgiften ska vi visa hur vi kan använda oss av multiplikationsprincipen för att ta reda på hur många olika sätt som vi kan välja ett element var ur, en, eller ur två eller fler mängder. Och vi ska använda det på följande problem. Vi har en skola där eleverna ska välja representanter till elevrådet. Och i årskurs 3 så finns det två klasser, klass 3a och 3b. Och de får välja var sin representant till elevrådet. Och vi ska ta reda på hur många olika sätt som de två klasserna kan välja två representanter. Och vi kan representera varje klass som en mängd. Där mängden A är eleverna i klass 3A. Och mängden B är eleverna i klass 3B. Vilket betyder att om vi ska välja en representant från varje klass så är det samma sak som att välja ett element ur varje mängd. Vilket betyder att vi kan använda oss av multiplikationsprincipen. Och multiplikationsprincipen, när vi ska välja ett element var ur två olika mängder så vill vi multiplicera kardinaliteten för den ena mängden A med kardinaliteten för den andra mängden B. Och kardinaliteten för mängd är antalet element i mängden. Och antalet mängd, element i mängden A är ju antalet elever i klassen 3A. Och vi fick tidigare veta att klassen 3A har 25 elever. Så alltså är mängden element i A 25. Och mängden element i B är ju antalet elever i klass 3B. Vilket är lika med 20 stycken. Så vi har 20. Så när vi ska ta reda på antalet sätt som vi kan välja representanter från de två klasserna. Så multiplicerar vi helt enkelt. Så kardinaliteten för A. Multiplicerar med kardinaliteten för B. Vilket är lika med 25. Multiplicerat med 20. Och det är lika med 500. Vilket vi kan tolka som att det finns 500 olika sätt som vi kan välja två representanter från de två klasserna.